Hello everyone, this is Dr. Nadi here and I am back with a brand new video. Uh, I've started right now a new series of fourth year module guidelines and the first guideline which I'm going to make is ortho module uh, guidelines. I am freshly, you know, uh, transferred into fifth year. So I really have those glimpse of how my fourth module, module, module went and fourth year went. So even the topics I remember, which were important, the viva stations, I try to succeed, the viva stations, I burped out. So all you're going to watch in this video. So make sure you're going to watch it till the end. If you're new to this channel, please don't forget to subscribe to it. And please do not forget to give me your ear, your which module you are going through so that I can make videos about it and help you a lot. Uh, even if the one member is helped through this video, uh, I think it's a blessing then. Okay, so let's just continue. Also, module ko agar, uh, I'm gonna tell in simple words, literally it's a crap. Why it's crap? Ortho module mein har cheez asaan hai. Everything is easy except ortho gaya. Literally, mujhe ortho module mein aapko pata hoga ke aapne kya kya padna hai except ortho kahan se padni hai. It is debatable but the pro, the basic blessing in this whole module is that ortho itna aata nahi hai matlab ortho module mein ortho hi itna nahi aata jiski wajah se you guys are literally worried about it and you guys can you know uh, sacrifice or compromise your patho medicine pharma peds other subjects so let's just focus on these subjects jinki books are very determined paper acche se nikal jayega i got literally very good marks in this module um, because I'm going to tell you forward. Okay. Basic baat karte hain patho se. Patho mein aapke paas jo basic chapters hain are basically your soft, uh, your bone, uh, joints, aise kuch chapters hain. Right? Skeletal muscles vagara ke chapters hain which you have to study. Osteoporosis, gout, rheumatoid arthritis, ye sahi cheeze. So for the first source, I'm going to suggest for the pathology. Uh, firstly, maine kaha se kiya tha? So this is what I did. And medicine mein ek baat bahut important bata do that MBBS mein the more sources you find for yourself, just go for it. Try them. You never know ki kaha se paper aara hai. Just make your concept clear. Thik hai? Chaar books par hai, aapki marzi, ek book par hai, aapki marzi. Concept acha banana is your main concept. Main thing. Thik hai? Pathology mein first of all, the thing which I did was I covered pathoma. अच्छा मैं डायरेक्ट पहले पैथोमा नहीं करती मैं पैथोमा का एक टॉपिक करती हूँ वही एक टॉपिक फिर मैं करती हूँ अपनी बेसिस से लेकिन इस दफा मैंने एक ट्विस्ट लिया वट आई डिड आई एडेड पैथोमा के साथ माय बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स की वीडियोस ठीक है बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स की वीडियोज बहुत सिलेक्टिव सिलेक्टिव देखी मैंने मेरी जो मेरा जो दिल चाह रहा था आई वॉच दीज ओनली एंड लिटरली आई लव दम दे वर लिटरली गुड दे वर लिटरली यू नो कॉन्सेप्शल थी तो मैंने सपोज एक चैप्टर यहाँ से दिस इज पैथोमा तो मैंने फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर पढ़ लिया यहाँ से या एक यू नो एक वन थिंग आई स्टडी फ्रॉम हिट आई ट्राई टू डू दैट फ्रॉम बी एन बी ठीक है और बी एन बी के मैं लिख कर नोट्स बनाती थी आई वट आई डिड वर्स के दे वर सी There's a tip for you guys. What happens is that we have so many books in our courses. Na, ek ye book hai, pe bases hai, pe boards and beyonds ki knowledge hai. To pura jo hai na, wo kabara nikal jata hai. To what I did, either you can do one thing, make this book as your main source, and yaha ke bases, for example, maine bases ke jo points hai, wo aap side bhi likh le. ठीक है, boards and beyonds ke jo main points hai. I would suggest words and words. आप लिख लिख कर आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो लिख लिख के पढ़ सकती है और याद कर सकती है तो मैंने अलग से बुक कॉपी बनाई थी उसकी बट यू कैन वट डू इज यू कैन एक्चुअली राइट इट दी साइड्स ठीक है इट बिकम्स वेरी ईजी एट दी टाइम जब आपका एनुअल आता है तो यू कैन ईजिली जस्ट हैव दिस वन बुक एट यू इन योर हैंड्स एंड फिर आपको ऐसे एक मेडिसिन की बुक होती है तो सिर्फ दो बुक्स आपको ईजिली पढ़नी होती है अदरवाइज आपकी मर्जी है सो दिस इज वॉट आई डिड एंड ट्राई टू डू दिस इज द थिंग मैंने कुछ इस तरीके से बनाया था ये बहुत वीडियो शॉर्ट होने वाली है तो जल्दी से आई एम डूइंग इट फॉर एग्जांपल ऑस्टियोमलाइटिस है तो ये मैंने एक चीज पढ़ी लुक बोन ट्यूमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑनेस्टली स्पीकिंग बोन ट्यूमर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बोन ट्यूमर्स पढ़ने के बाद मैंने फॉर एग्जाम्पल ब्लू से अपनी पैथोमा लिखी थी रेड से अपनी बेसिस के पॉइंट्स लिखे थे और बाकी जो मुझे ये कुछ ब्लैक से मिला था वो मैंने बाकी के बोर्ड्स एंड बॉन्ड्स के कुछ लिखे थे पॉइंट्स तो दिस वे आई डिड इट सो बी एन बी वीडियोज आर सजेस्टेड फॉर इट बेसिस ऑल डू सू डू नॉट वॉन्ट टू डू बेसिस देर इट्स इंटायरली देर चॉइस बट डोंट फोगेट टू डू मॉर्फोलॉजी एंड सीधे पिक्चर्स आई गॉट ऑस्ट्रियोमलाइटिस की पिक्चर इन माई वाइवा एंड एक कैंसर की पिक्चर 
फिर भी थी मैं वायवा तो अगर आप पिक्चर्स एंड टाइम के लिए रखेंगे फॉर द वन डे गैप के लिए वायवा में तो इट विल बी लिटरली अ बर्डन फॉर यू गाइज तो जब आप पढ़ते जा रहे हैं बेसिस की पिक्चर्स देख लीजिएगा बट बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ट्यूमर्स वगैरह मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने की फ्रॉम बेसिस बट दे आर वेरी लेंदी सो दैट इज वाई आई हैव दिस बुक एंड माई बैकअप बैकअप एंड आई लिटरली लव दिस बुक आई नो दिस बुक एंड इरफान मसूद की जो भी मेडिसिन में बताने वाली हूँ वो इंटायरली सेम है बट द डिफरेंस इज बोथ हैव दिस दिस बुक हैव मोरफोलॉजी इन टू इट एंड मॉर्फोलॉजी इज आस्ट एन एग्जाम्स इवन वो आपके थ्योरी पेपर्स हों या सेम इस वाइवा में बहुत पूछी जाती है तो आई लाइक टू हैव दिस एज माई बैकअप तो मैंने पैथों पर बहुत ध्यान दिया था एंड लिटरली मेरे जो मार्क्स इतने अच्छे आए थे इस दफ़ा फोर्थ ईयर में एनअल में वो बिकॉज ऑफ यू नो पैथो आए थे ऑर्थो मॉड्यूल में ऑर्थो की टेंशन नहीं लेनी पैथो की टेंशन लेनी है पैथो को इतना अच्छा कवर करना है आपने कि आप वो लोग सब भूल जाएं तो बेसिस है बी एन बी वीडियोज़ हैं अर्पैथो में दिस इज वॉट आई वुड सजेस्ट यू गाइज कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोन ट्यूमर्स यू कैन राइट दैम बोन ट्यूमर्स है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट उसकी एक एक चीज़ इज इंपॉर्टेंट किस एज में होता है इनको और क्या है बाकी आखिरी चीज़ इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स ये आपके बेसिस के आखिरी पेज पर होगा आई वॉज एग्जॉस्टेड रीडिंग द होल चैप्टर दैट आई फो गॉड टू रीड दिस एंड इट वॉज स्टेशन इन माई वाइवा सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स एक बंदा एक कॉस्ट्यूम राइटर्स बोन ट्यूमर्स को याद करके गया उससे आप सॉफ्ट टिश्यू लाइपोमा वगैरह पूछ रहे तो उसको कहाँ से याद आएगा यार तो मुझे कख तक पता था इस चीज का एंड लिटरी आई लॉस्ट इट दैट वन होल थिंग तो आई डोंट वांट यू गाइस टू लूज दैट तो कीप दैट थिंग इन योर माइंड एक और चैप्टर है पैथो का विच इज न्यूरो मस्कुलर जॉइंट्स एंड देन योर माओपैथीज कुछ आपके पास जो भी सिलेबस में किसर भाई के है जस्ट टू दैट जो भी स्लाइड्स में पढ़ाया जा रहा है वो आपने कवर करना है उसमें से सो बेसिकली वी आर डन विद पैथोलॉजी बाकी जो चैप्टर होगा वो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन फेडफल नर्व्स वाला वो आप न्यूरो मॉड्यूल में कवर करेंगे तो अगर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें इस मॉड्यूल की उस मॉड्यूल में आ जाती हैं तो नो वरीज एनअल में यूल बी प्रिपेयर बट फॉर नाउ आई ओनली सजेस्ट यू टू डू द सिलेक्टिव टॉपिक्स फ्रॉम दैट चैप्टर सो पैथोलॉजी वी आर कवर लेट्स मूव टूवर्ड्स मेडिसिन नाउ द मेडिसिन प्लेज अ वेरी important part why what i did for medicine i always suggest you guys to do irfan masood obviously i am a i am his big big fan he is a life saver but this time what happened was that irfan masood may be kya tha ki this time jo papers the past paper se i at the end realized that management was focused treatment was focused they were it was asked more ki first line kya denge koi patient hai usko pehli cheez kya initial treatment karenge so that is why that's why i realized ke what i did ab it's a long procedure what i did maine jo hai na maine koi bhi cheez padi uski maine treatment management yahan se bhi padi aur maine davidson se yahan se maine baaki cheeze padi they are very important honestly speaking yahan ki ek ek cheez aati hai rheumatoid arthritis mein jo sle mein jo cheeze hoti hain sari cheeze aati hain uh, you have to rectify everything specially एवरी सिंगल थिंग ये सारी चीज़ें आपने देखी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वगैरह याद रखना है ट्रीटमेंट यहाँ पर भी बहुत अच्छी है मैंने यहाँ की ट्रीटमेंट को और मैंने डेविडसन की सिर्फ ट्रीटमेंट को मैनेजमेंट मैनेजमेंट इसकी इतनी बड़ी है मैनेजमेंट डेविडसन से कर लीजिएगा आई वुड सजेस्ट मैनेजमेंट किस किस चीज़ की बहुत आती है गाउट की बहुत आती है और रिमोटाइड uh, आर्थराइटिस की बहुत आती है गाउट क्या आती है रिमोटाइड आर्थराइट ऑस्टियोमलाइटिस क्या आती है फिर मैंने क्या किया मैंने मैनेजमेंट के लिए एक अलग से पेज बनाया क्योंकि इधर भी स्यापा था तो इधर भी स्यापा था और मिलाओ तो और स्यापा हो जाता है तो मैंने क्या किया मैंने इसकी भी ट्रीटमेंट मिलाई इसकी भी कंपेयर की ट्रीटमेंट और मैंने स्लाइड्स भी खोली क्योंकि पुरानी कदीम स्लाइड्स होती हैं जिनको वो खुदा मानते हैं और हमें भी अब मानना चाहिए तो मैंने उनकी स्लाइड्स को कंपेयर किया और तीनों को मिला मैंने एक पेज पर ट्रीटमेंट लिखी और वो मैंने अपने स्टिक कर दी जो भी मेरी अलोकेटेड फाइल है एक मॉड्यूल के लिए तो एंड टाइम पर मैंने वो सिर्फ पढ़ी एंड इट हेल्प अ लॉट तो ट्रीटमेंट आपने मोस्टली डेविडसन को प्रायोरिटी देनी है डेविडसन उठा लो अभी ठीक है ना बड़े हो गए हो आदत डालो डेविडसन करने की तो ये बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन तो मैंने मेडिसिन का मेन राज आपको बता दिया कि इरफान मसूद के साथ आपको करनी है डेविडसन दिस टाइम सिर्फ और सिर्फ काका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट पर टाइम दे देना और कुछ नहीं करना भले और मैंने स्लाइड सिर्फ मैनेजमेंट के लिए देखी थी मोस्टली फार्मा मैंने इसके साथ कंपेयर ही कर लिया था फिर फार्मा की बात आती है तो फार्मा में ऑस्टियोमलाइटिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं स्लाइड्स ऑस्टियोमलाइटिस की देख लीजिएगा क्योंकि ऑस्टियोमलाइटिस बैक्टीरियल और वो इन्फेक्शियस होता है तो दैट इज़ वाई उसमें अलग अलग एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं जिसकी वजह से जी आपको बुक में एक सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं मिलेंगी टूगेदर यू नॉट फाउंड दम ऑल लाइक एक कम्बाइंड चीज़ नहीं मिलेगी तो फॉर दैट गो फॉर योर स्लाइड्स फर्स्ट थिंग एंड देन आई वुड सजेस्ट फॉर दिस इज लिपिन कॉड एक एक लाइन कॉपी आई थी बट वाइवा के लिए 
इसको नहीं छोड़ के जाना दे लिटरली वॉन्ट टू हेयर अ सिंगल लाइन भाई एक लाइन लिखी हुई है टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन आई एम टेलिंग द प्रोफेसर ऑल द मेकेजम ऑफ एक्शन कि ये करता है ये करता है बट ही वॉन्ट्स टू लिसन एक स्लाइड की लाइन जिसमें लिखी हुई टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन ये तो काका मुझे पता था बट मैं तो डीप में जा रही थी अब उनको रटी रिटायल चीज़ें चाहिए तो जस्ट गो फॉर द स्लाइड्स दे आर यू नो द की टू सक्सेस एटलीस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और यूनिवर्सिटीज में लेट्स मूव टू वर्ड स्पीड स्पीड इतना इंपॉर्टेंट है इसमें स्पेशली ये जो है लेग का फर्थीज डिजीज और क्लबफुट है टेपलेस इक्वेन वायरस और यस्टिमराइटस ये करके जाना है सब कुछ स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट यू डो नॉट हैव टू लीव इट अगर देख देखो छोरा तो फिर अपना नुकसान है ठीक है तो पीड्स में ऑफ कोर्स कुंडी आई वुड सजेस्ट इनफ है लेक्चर अटेंड्स करनी है ज्यादा टाइम है ज्यादा होशार हो तो कर लो नो मोर मुझे नहीं लगता कि अपनी मर्जी है इसमें ठीक है अब बात करते हैं औरथो की सी एम बी एस आपने करनी है स्लाइड से आई हैव पुट औरथो दिस इज पथेटिक ट्रस्ट मी इट इज पथेटिक अभी तक तो मुझे तो कोई सोर्स नहीं मिला मैंने क्या किया मैंने अपना पहले पैथोमा पैथो कंप्लीट कर लिया मेडिसिन कंप्लीट कर लिया फार्मा कंप्लीट कर लिया पीड्स कंप्लीट कर लिया अब मैं आ गई औरथो पे क्योंकि औरथो को भी टाइम देना है औरथो में भाई एक अदर चीज मिलती है शमीम के नोट्स लोगों ने कहा ये लाइफ सेवर है मुझे तो ये कहीं से लाइफ सेवर नहीं मिले मुझे ये और लाइफ खराब मिली मुझे तो कुछ समझ नहीं आया इस नोट्स में से मुझे एक पॉइंट तक समझ नहीं आया दूसरी भाई लोगों ने कहा कि बेलियन लव लो अब भाई इतनी सारी चीज़ें हैं तो मैं क्या करूं कैसे करूं बेलियन लव बच्चों का तो खेल है नहीं कि मैं इतना ईजीली करके जाऊँ तो मैंने क्या किया मैं बताती हूँ मैंने अलग अलग चीज़ें की ठीक है पहले मैंने किया स्लाइड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और तो मैं ना कुछ और करो ना करो स्लाइड्स करो अच्छा जो स्लाइड्स का टॉपिक कर रहे हो ना जैसे डीलेड यूनियन है या कुछ भी है तो वो आपने स्लाइड्स के साथ कंपेयर करना है शमीम के नोट्स को ठीक है और थोड़ा सा जो है ना स्लाइड्स के साथ देखो ये ठीक है मैंने ये करा उसके बाद जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसके लिए यूट्यूब की शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस देखो जैसे कैलिस कैसे फॉर्मेशन होता है आप सारा बोल चुके हैं ना हम लोग तो कि न्यू बॉर्न फॉर्मेशन काट लीजिए जैसे या कैसी है तो उसके लिए थोड़ी सी शॉर्ट वीडियोज देख रहे हो ताकि कॉन्सेप्ट भी बन जाए फिर स्लाइड्स की डेट्स रट्टा मारनी है कि कितने दिन में क्या होता है शमीम के नोट्स को देखते जाओ बेजती नहीं करना इन नोट्स की देखना इज्जत देना क्या पता है इज्जत दे दे मुझे तो नहीं दी भाई साहब ने बट क्या पता आपको मिल जाए यू नेवर नो फिर आते हैं इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो पूरे औरतो की इंपॉर्टेंट है पहला आता है आपके पास एक्स्ट्रोमा ऑफ एक्सट्रीमिटी मतलब के आसान अल्फाज में बताऊं तो फ्रैक्चर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हाथ का फ्रैक्चर हुआ तो कौन सी बैंडेज लगाएंगे पैर का फ्रैक्चर हो तो कौन सी बैंडेज लगाएंगे इसके लिए पहले मैंने आसरा रखा खुदा का ठीक है क्योंकि और कोई आसरा है नहीं दूसरा मैंने आसरा रखा बहुत इंपॉर्टेंट है बेली एंड लव मैंने क्या किया मैंने स्लाइड्स भी खोली अब मैंने तीन चीज़ें की अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये देख लो मैंने देखें जैसे फॉर एग्जांपल ये है फ्रैक्चर्स ऑफ शाफ्ट ऑफ तिबिया एंड फिबुला ठीक है तो मैंने क्लासिफिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये प्लीज़ पढ़ के जाना नहीं छोड़ना इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्पेशली तो शमीम में ये भी देख लेना दिस चैप्टर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट शमीम के नोट्स में ये चैप्टर अच्छा भी है फ्रैक्चर्स एंड डिस्लोकेशन ऑफ लोअर लेम एंड फ्रैक्चर्स एंड डिस्लोकेशन ऑफ अपर लेम ये चैप्टर आपने बाकायदगी से करना है ये सारी आपने याद रखनी है फिर आपने क्या करना है फ्रैक्चर्स के ट्रीटमेंट को अच्छे से रट्टा मारनी है कि फिक्स फ्रैक्शन बाय थाइमस थॉमस स्प्लिंट करेंगे कुछ भी करेंगे भाई कुछ ना कुछ करेंगे इसको भी कंपेयर करना है और बेली एंड लव में चैप्टर है एक्सट्रीमिटी ट्रोमा के नाम से मेरा और ये लंबी होती जा रही है वीडियो एक्सट्रीमिटी ट्रोमा के नाम से है ये और इसमें आपने इस ट्रीटमेंट को ना मैंने क्या किया देखें ट्रीटमेंट को ना मैंने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया तो जो भी मुझे समझ आया मैंने दोनों को कंपेयर किया फिर मैंने स्लाइड्स को देखा इन तीनों को मिला के मैंने यहां पर लिख लिया ठीक है मैंने शमीम के नोट्स में इजीली तीनों को लिख लिया और फिर मैं पेपर में यही पढ़ के गई थी दैट इज़ वाई एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैंने क्या किया एक्सट्रीमली ट्रोमा के लिए मैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है आपके पास स्पाइन का ये चैप्टर नहीं छोड़ के जाइएगा इसमें से क्वेश्चन आते हैं ये भी मैंने बेली से किया था डिस्कोजनिक वर्टिबल कॉलम साइड प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम्स में तो स्पाइन का चैप्टर इज अगेन इंपॉर्टेंट तो मैंने क्या क्या किया मैंने स्लाइड्स की थी औरतों के लिए मैंने शमीम के नोट्स किए थे पता हूँ सब कुछ गड़बड़ है इसमें तो आप अपने हिसाब से देखिएगा इसमें कोई एक फॉर्मूला नहीं है टू सक्सेस शमीम के नोट्स हैं फिर मैंने बेली किया था एक दो चैप्टर्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे फिर एक और वीडियोस हैं नबील इब्राहिम के मैंने नहीं देखी थी ये माई फ्रेंड सजेस्टेड मी एंड शी लिटरली गॉड गुड मार्क्स इन दिस मॉड्यूल बट
पास पेपर्स ऑर्थो के अभी से ही करोगे ना तो उसके ऑर्थो वाले सवाल यहाँ पर लिख लेना ताकि वो रट्टा हो जाए क्योंकि ऑर्थो में एंड टाइम तक पढ़ कर नहीं गई थी मैंने पास पेपर्स पर ज़्यादा फोकस किया था एंड आई प्रिटी मच डिड गुड थिंग एंड टू इट सो डोंट वरी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इफ यू आर मेन एनी मोर क्वेरीज जस्ट यू नो कमेंट